হ্যালো ডেয়ার স্টুডেন্ট কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো এই মুহূর্তে আমি তোমাদের সবাইকে আমার সেশনে স্বাগত জানাচ্ছি থ্যাংক ইউ তোমরা জানো যে আমরা যে যেখানে আছি সবার একটাই প্রত্যাশা যেন সফল কাম হই আর এই সফল কাম হওয়ার জন্য ছুটে চলার বিকল্প নেই কিন্তু এই মুহূর্তে ছুটে চলতে গিয়ে আমরা যে সমস্যায় বারবার হুজুর কাছি সেটা হচ্ছে করোনা ভাইরাস এই একটি শব্দে আজকে পুরো বিশ্ব প্রকম্পিত এবং আমরা সবাই আতঙ্কিত আর এর থেকে উত্তরণের জন্য যারা কাজ করবে তারা সবাই প্যারিসান তো একটাই সমাধান আপাতত বাসায় থাকা আর বাসায় থাকছি সবাই তবে বাসায় থাকা মানে কিন্তু কর্ম বিভব না কাজের মধ্যে থাকা দায়িত্ব যার যেটা আছে সেটা পালন করার চেষ্টায় থাকা আর সত্যিই তো একটা বৈরী পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আমরা তো আমরা চেষ্টা করছি এই বৈরী পরিস্থিতিতেও যেন আমরা নিজেকে আগাই নিতে পারি এবং কিভাবে আগাই নেওয়া যায় কিভাবে সুন্দর থাকা যায় এই নিয়ে আমি তোমাদের সাথে থাকছি আমার সাথে তোমাদের সবার পরিচয় আছে তারপর আমার ছোট পরিচয়টুকু তুলে ধরলাম থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ চলো আজকে আমি কথা বলবো তোমাদের সাথে একদম কোনো একটা ছোটোবেলার টপিক নিয়ে মনে হচ্ছে তোমাদের পিকচারটা দেখে একদমই তাই অর্থাৎ ছোটোবেলায় কিছু জিনিস আমরা শিখেছি সেটাকে ম্যাগনিফাইন করে এখানে দেখানোর চেষ্টা করব সেটি কি একটু খেয়াল করি যদি বলি এটি একটি সাইকেলিং গেম ওকে ফাইন এটাতে একটা জিনিস খেয়াল করতে হয় সেটা হচ্ছে লক্ষ্য এবং কোনো রকম যেন ভোল না হয় অর্থাৎ সর্বদাই তো এই কাজটি করবে যে তাকে কেয়ারফুল থাকতে হবে তো আমি যদি তোমাদের এই মুহূর্তে বলি এই সমীকরণটার দিক ঠিক ওই স্টাইলে যদি আমরা তাকাই অর্থাৎ কেয়ারফুলি লুক করি তাহলে খেয়াল করবো একটা মার্ক করা আছে এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ তোমরা ছোটোবেলায় জিনিস সলরেডি যে এটি দীঘার সমীকরণ কিন্তু কেন দীঘার সমীকরণ কারণ ওই যে স্কোয়ার অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ দুটি ঘাত দীঘাত থেকে দীঘার সমীকরণ ওকে ফাইন তার মানে আমি যদি বলি যে এই মুহূর্তে কথা বলবো তোমাদের দীঘার সমীকরণ নেই একদমই তাই আর এটি তোমাদের উচ্চতর গণিত দ্বিতীয় পত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টারের মধ্যে আছে সেটা হচ্ছে বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ ওকে ফাইন তাহলে আমি যদি বলি দীঘার সমীকরণ নিয়ে এই স্কোয়ার অংশটুকু যদি বাদ দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু এটি দীঘার থাকছে না তখন এক ঘাতে পরিণত হচ্ছে তাহলে স্কোয়ারকে জি রাখাটা আমাদের এই মুহূর্তে জরুরি তাহলে আমি যদি এই মুহূর্তে বলি যে স্কোয়ার জি এ থাকার মূল উপকরণই হচ্ছে এর সহক শূন্য হওয়া যাবে না তাই আমরা বলতে পারি যে এক্স স্কোয়ার সহক দ্যাট মিনস এ নট জেরো সো কেউ যদি তোমাকে বলে দীঘার সমীকরণ কি তাহলে তুমি এই মুহূর্তে জেনে গেলা বা পথ বলতে পারবা যে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল জেরো আকারের সমীকরণকে আমরা দীঘার সমীকরণ বলবো তবে একটা শর্ত হচ্ছে এ যেন শূন্য না হয় আর বি আর সি এ বি সি আমরা জানি সবাই যে কোনো বাস্তব সংখ্যা হতে পারে চলো দীঘার সমীকরণ নিয়ে শুরু করা যাক আমাদের আজকের পথচলা তো যদি দীঘার সমীকরণের ভেতরে কথা বলতে চাই তাহলে তাকে সমাধানে নিয়ে যেতে হবে অর্থাৎ দীঘার সমীকরণটি সমাধান করতে হবে আর সমাধান করার মূল টেকনিকটা হচ্ছে অশূন্য কাউকে খোঁজা যেমন আমি যদি বলি অশূন্য এখানে এই মুহূর্তে এ বি সি এর মধ্যে এ তো আমি যদি ভাগের প্রসঙ্গ বলি সেক্ষেত্রে অশূন্য কাউকে খোঁজাও কথা বলছি তাহলে এ দিয়ে ভাগ করতে পারি কারণ বি দিয়ে নয় কেন সি দিয়ে নয় কেন কারণ বি আর সি শূন্য হতে পারে আর শূন্য দিয়ে ভাগ করা যায় না সো আমরা এই জন্য এই পুরো সিস্টেমটাকে এ দিয়ে ভাগ করলাম এরপরে আমি যদি একটা স্কোয়ার নিয়ে চিন্তা করতে চাই তাহলে অবশ্যই একটা টু লাগবে কারণ আমরা জানি এই স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার হলে একটা সূত্র তৈরি হয় সেই জায়গা থেকে আমি এখানে টু নিলাম আর এখানে টু ভাগ করলাম আর বি তাহলে বি স্কোয়ার মানে হচ্ছে বি ভাগ টু এর উপর এ স্কোয়ার ওকে ফাইন কিন্তু আমাদের এখানে তো এটা ছিল না তাই আমরা অবশ্যই পাশে সেটা মাইনাস করতে পারি আর সব মিলে স্ট্রাকচারাল সেম থাকছে এই মুহূর্তে এইটুকুকে আমরা এ প্লাস বি হল স্কোয়ারের সূত্রে নিয়ে যেতে পারি এবং সেটা এরকম সেপ আসে আর ডান পাশে একটা লসগুণ এলে সিম্পলি এরকম আসে স্কোয়ার রুট করলে আমরা জানি চিহ্ন প্লাস মাইনাস হয় সেই জায়গা থেকে এটা হচ্ছে আর জাস্ট সমন্বয় করলে সমন্বয় করলে যদি এটাকে আমরা এই পাশে নিই এবং সমন্বয় করি এবং লসাগুণ নিই তাহলে আমরা কিন্তু ফাইনালি একটা রেজাল্টে উপনীত হয় অর্থাৎ এক্স এর মান পাই যায় যেটাকে আমরা বলছি দীঘার সমীকরণের সমাধান অর্থাৎ সমাধানে প্রাপ্ত যে এক্স এর মান পাওয়া যায় এখানে এই মুহূর্তে পাই এসি সেই মানটাই হচ্ছে এর মূল তাহলে আমি কি এই মুহূর্তে বলতে পারি যে দীঘাত সমীকরণের মূল কয়টা তাহলে তোমরা বলবো নিশ্চয়ই যেহেতু প্লাস এবং মাইনাস দুইটা আছে তাই এর মূল হচ্ছে দুটি অর্থাৎ প্লাস চিহ্ন একটা মূল পাবো 
মাইনাস চেন হলে একটা মূল পাবো তো আমি যদি একটাকে ধরে নিই আলফা এখন তুমি যদি বলো যে আলফাই ধরতে হবে না যে কোনো কিছু ধরা যায় তো এবিসি যেহেতু সাধারণত আমরা এখানে ব্যবহার করে ফেলেছি তাই আমরা এখানে আলফা ধরেছি এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা আলফাই ধরে থাকি তাই এটি ধরাই ভালো তাহলে আলফা এবং বেটা অর্থাৎ প্লাসটাকেই যে আলফা ধরতে হবে মাইনাসটাকেই যে বেটা ধরতে হবে এরকম না জাস্ট ধরলেই হলো একটা আলফা আর একটা বেটা ওকে তো আমি যদি বলি এই মূলগুলি নিয়ে কথা বলবো তাহলে এই মূলগুলির মধ্যে একটা মজার সম্পর্ক আছে ये सम्पर्क रिले कथा बोल ये मुहूर्त अर्थात मूल दीघा समीकरण मूल मध्य सम्पर्क से कथा बोला जा चलो जो तुम्हारे बी कि मूल पे एक आलफा एक बेटा ओके तो मुहूर्ते तुम्हारे जी बोली मध्य तुम्हारा जो करो एवं गुण करो एवं तुम्हारा ख्याल कर देखा जो जो फल रेजाल्ट हो माइनस बी वाइए और गुण फल रेजाल्ट हो सी वाइए अर्थात को दीघा समीकरण जेको अवस्था जेको दीघा समीकरण मूल जो फल सब समय माइनस विवाह अर्थात माइनस एक्सर सह भाग एक्स स्कोर सह और ये गुण फल्ट जस्ट ध्रुवक भाग हे एक्स स्कोर सह ओके एक सुंदर सम्पर्क हमें जेने गलम ये मध्य तो यह मुहूर्त देखा देखान चेषा कर जस्ट कैकटा छवि देखान चेषा कर छवि तरपर छवि तरपर छवि तीन टी दिए बोझान चेषा कर तीन टी छवि देखे कि बुझते चाची बा बोलते चाची से प्रथम छविटी जो खेल कर देखी छविटी कितान बोझान चेषा कर देखो फुल फुल फुटे से चतुर्दी अर्थात बला जाए बसंत एसे गे ओके फाइन और पाका पाका सीजन चलते एन अर्थात ग्रीष्मकाल आगे ऋतुरज बसंत ग्रीष्मकाल यहाँ तो अवश्य बर्षाकाले कथा बोझान चेषा कर छोट एक पिक्चर देखे ही क्योंकि दीते मुहूर्ते कौन सीजन के मिन कर सामान्य सेम्बल ही दीचे जो कौन सीजन चलते तो ठीक सरकम ही एक दीघा समीकरण मध्य एक मार्केबल एक जैगा रही है अर्थात दीघा समीकरण मूलगुलि कम हो এখানে যেরকম একটা ছবি দিয়ে আমরা পুরো ঋতুটা কি বলে দেওয়ার চেষ্টা করছি পাচ্ছি ঠিক তাই দীঘার ছবি করে একটা বিশেষ জায়গা আছে যে জায়গাটা আমরা যদি ব্যাখ্যা করতে পারি বা জানতে পারি বা বের করতে পারি তা সেইটার থেকে তার মূলের ধরনগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবো আর সেটি হচ্ছে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি হয়তো তোমরা বলতে পারো যে কেন কারণ এই একটি ক্রিটিক্যাল টার্ম যেই টার্মটার মধ্যে তার শেপ ডিজাইন অর্থাৎ তার বিভিন্ন ধরনের মানের উপরে मूलगुल गति प्रकृति विभिन्न रकम है तेरा ये जो मूलगुल निश्चय अर्थात केमन से डिपेंड्स कर तर नाम ही हे निश्चय पृथायक डिस्क्रिमिनेट तेल जो क्यों बोले दीघा समीकरण पृथायक की तरह निसंदेह तुम दीवा जे बी स्कोर माइनस फोर एस जो दीघा समीकरण एक्स स्कोर प्लस एक्स प्लस सी स्कोर जिरो है तो ये हमारे पृथायक पहले हमें छोटे को नोट कर नहीं এবং নর্মালি আমরা পৃথায়ক বা নিশ্চয়কে ডি দ্বারা নোটেট করি ক্যাপিটাল ডি এটি হচ্ছে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ওকে তো আমি এখন এই মুহূর্তে তোমাদের এই ডি এর নেচার নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করছি অর্থাৎ ডি এর মান কেমন হতে পারে এখন তুমি বলতে পারো ডি এর মান হতে পারে গ্রেটার দ্যান জিরো কেন গ্রেটার দ্যানই যে জিরো হবে তা না লেস দ্যানও জিরো হতে পারে ইকুয়ালও জিরো হতে পারে যে কোনো ধরনের হতে পারে তবে তিনটি ধরনই সাধারণত আমাদের কাছে খুবই স্পষ্ট একটা হচ্ছে হয় ইকুয়াল জিরো হবে অথবা গ্রেটার দ্যান জিরো হবে অথবা লেস দ্যান জিরো হবে কেন কারণ বি স্কোয়ার মাইনাস পরিচিত একটা রেজাল্টে একটা সংখ্যা আসবে তার সংখ্যাটা হয় শূন্যের কোনো সংখ্যা হয় শূন্যের বড় শূন্যের ছোট অথবা শূন্য চলো আমি শুরুতেই ডি ইকুয়াল জিরো নিয়ে কথা ডি গ্রেটার দ্যান জিরো নিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করেছি তো যদি বলা হয় ডি গ্রেটার দ্যান জিরো তাহলে কী ধরনের সিদ্ধান্ত উপনীত হতে পারি আমরা চলো এইখানে মার্ক করো তাহলে ডি যদি গ্রেটার দ্যান জিরো হয় তাহলে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি একটা সংখ্যা যেটা শূন্য থেকে বড় হতে পারে ফাইভ বা পয়েন্ট ফাইভ বা টু পয়েন্ট সিক্স এরকম বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা হতে পারে তো যে ধরনের সংখ্যা হোক তার তো আমরা স্কোয়ার রুট করতে পারছি কারণ যেহেতু ধনাত্মক তাহলে ধনাত্মক সংখ্যার স্কোয়ার রুট মানে তো আরেকটি সংখ্যা পাবো সেটা বাস্তবই হবে অবশ্যই তাহলে খুবই স্পষ্ট যে b স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি অর্থাৎ ডি যদি গ্রেটার দ্যান জিরো হয় তাহলে রেজাল্ট হচ্ছে এই এই 
এইটুকু রেজাল্ট হচ্ছে কিন্তু পজিটিভ এবং পজিটিভ থাকার কারণে অর্থাৎ বাস্তব হওয়ার কারণে প্লাস একটা মাইনাস একটা দুটি ভিন্ন ভিন্ন বাস্তব সংখ্যা পাবো তাই আমরা বলেছি যে মূলগুলি হবে বাস্তব এবং ভিন্ন ভিন্ন কারণ প্লাস নিয়ে একটা সংখ্যা পাবো মাইনাস নিয়ে একটা সংখ্যা পাবো তাই আমরা বলেছি ডি গ্রেটার দেন জিরো হলে মূলগুলি বাস্তব ও অসমান অর্থাৎ আলাদা মূল হয় তো চলো আমরা একটা ছোট্ট করে উদাহরণ দেখতে পারি যেমন আমি একটা দীঘা ছুমি কর নিয়েছি তো তোমরা খুব দ্রুত এটা ডি বের করার চেষ্টা করো এবং আমি তোমাদের সাথে চেষ্টা করছি চলো যদি বলি ডি তাহলে বি স্কোয়ার মানে টু স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি মানে ফোর থ্রি আর হচ্ছে সি মানে হচ্ছে মাইনাস টু তো সব মিলে দিন শেষে আমরা কি যদি টোয়েন্টি এইট পেয়ে থাকি তাহলে এটি কি সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা এবং গ্রেটার দেন জিরো আর আমরা শিখেছি গ্রেটার দেন জিরো হওয়া মানেই তো অবশ্যই তাহলে মানগুলি প্লাস নিয়ে একটা পাবো মাইনাস নিয়ে অর্থাৎ মূলগুলি তখন হবে বাস্তব ও অসমান ওকে এখন যদি তোমাকে বলা হয় কোনো কারণে ডি শূন্য হয়ে গেল তাহলে তুমি কি সিদ্ধান্ত নিবা তাহলে যদি ডি শূন্য হয়ে যায় তাহলে খেয়াল করছি প্লাস নিয়ে যে মানটা পাবো আমরা যে মূলটা পাবো ঠিক একইভাবে মাইনাস নিয়েও একই মূল পাওয়া যাবে এবং দুটি মানই সেম আসছে এবং বাস্তব আসছে অর্থাৎ তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিতেই পারি মূলগুলি বাস্তব ও সমান হবে তো চলো আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করেছি তো এখানকার যদি আমি ডি বের করতে বলি তাহলে খেয়াল করে দেখো তো বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি আর সব মিলে হচ্ছে জিরো অর্থাৎ বল বলাই যেতে পারে তাহলে এক্ষেত্রে এই সঙ্গে করে মূলগুলি বাস্তবও সমান হবে কিন্তু তোমরা একটু খেয়াল করো এই যে অংশটুকু অর্থাৎ ইকুয়াল জিরো ছাড়া এটাকে আমরা বলি সাধারণত রাশি অর্থাৎ এক্সপ্রেশান তাহলে এই রাশিটাকে যদি একটু তুমি ডিপলি চিন্তা করো তাহলে এটাকে জাস্ট লিখা যায় এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার তাই না তাই আমরা একটা আরেকটা বিষয় জেনে গেলাম যদি কোনো দীঘা সমীকরণের মূলগুলি সমান হয় তাহলে অবশ্যই সেই রাশিটাকে পূর্ণ বর্গ আকারে লেখা যায় অর্থাৎ সামথিং স্কোয়ার লেখা যাবে বা উল্টা করেও বলা যায় যদি কোনো রাশি পূর্ণ বর্গ হয় তাহলে তাকে সমীকরণ হিসাবে কল্পনা করলে তার মূলগুলি অবশ্যই সমান হবে ওকে চলো এবার কথা বলবো যদি ডি লেস দেন জিরো হয় তো এখানে ওই একই সিদ্ধান্তে আগের মতো করে নিয়ে আসা যায় সেটা হচ্ছে ডি লেস দেন জিরো মানে আবার চলো এখানে মার্ক করি সেটা হচ্ছে রুট অবশ্যই নেগেটিভ হবে যেমন আমি উদাহরণ আকারে বলতে পারি রুট মাইনাস থ্রি রুট মাইনাস সেভেন আর এগুলো কী সংখ্যা অবশ্যই তোমরা বিগত ক্লাস জেনে গেছো এগুলো জটিল সংখ্যা তাহলে এই জটিল সংখ্যাগুলি যদি আমি বলতে পারি তাহলে প্লাস নিয়ে একটা জটিল সংখ্যা পাবো মাইনাস নিয়ে একটা জটিল সংখ্যা পাবো তাই আমরা বলতে পারি এক্ষেত্রে মূলগুলি হবে জটিল আর তোমরা সে চ্যাপ্টারে জানবা বা জেনে গেছো অলরেডি সেটা হচ্ছে একটা মূল আর একটার যদি এরকম হয় একটা প্লাসে আর মাইনাসে তফাৎ থাকে তাহলে একজন আরেকজনের বলি আমরা জ্বর বা অনুবন্ধী তাই আমরা এক্ষেত্রে এক্সের মানগুলি পাবো জটিল এবং অনুবন্ধী ঠিক চলো একটা ছোটো করে আবার এখানে উদাহরণ নেওয়ার চেষ্টা করি যেমন এখানে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি রেজাল্ট মাইনাস এইট দ্যাট ইস লেস দেন জিরো মূল পেয়েছি আর এই মুহূর্তে শেখাবো কি উল্টাটা মূল থেকে সমীকরণে যাওয়া তাই আমরা এই মুহূর্তে সেরো নামটা লিখে নিতে পারি দীঘাত সমীকরণ নির্ণয় অর্থাৎ কি করে মূল থেকে দীঘাত সমীকরণ নির্ণয় করা যায় সেটি আমি এখন শেখানোর চেষ্টা করছি তোমাদের চলো একটা দীঘাত সমীকরণকে যদি আমরা একটু এভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি যেটা এর আগেও দেখিয়ে গেছি তোমাদের এ দিয়ে ভাগ করা আর এর আগের স্লাইডে আমি তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি যে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে মূল্যয়ের যোগফল এবং মূল্যয়ের গুণফল তো আমি যদি মূল্যয়ের যোগফল এবং গুণফলকে এখানে কম্পেয়ার করার চেষ্টা করি তাহলে কম্পেয়ার শেষে কি পাওয়া যায় তার মানে এক্সি স্কোয়ার থাকলো কিন্তু এই যে পি বাই এ দেখছো এটাকে আমরা কিন্তু এখন আলফা বিটার মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত করতে পারি অর্থাৎ এরকম হতে পারে আর সি বাই এ কে তো আলফা বিটা লিখাই যায় তাহলে ফাইনালি কি সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস আলফা প্লাস বিটা ইন্টু এক্স প্লাস আলফা বিটা ইকুয়াল জিরো তার মানে এক অংশে মূলদয়ের যোগফল আর এক অংশে হচ্ছে মূলদয়ের গুণফল তার মানে আমরা বলতেই পারি যদি দুটি মূল অর্থাৎ আলফা বিটা জানা থাকে লাস্ট এ বক্সে যে সমীকরণটা আছে সাহায্যে আমরা সেই দীঘাত সমীকরণটা তৈরি করতে পারি যার মূলদয় হচ্ছে আলফা বিটা অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার মাইনাস মূলদয়ের যোগফল ইন্টু এক্স প্লাস মূলদয়ের গুণফল ইকোয়াল জিরো ওকে 
তাহলে এটি আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব চলো আজকে আমি তোমাদের বইয়ের কিছু অঙ্ক করার চেষ্টা করছি তো তোমরা বিভিন্ন রাইটারের বই পেতে পারো তো আমি এই মুহূর্তে একটা রাইটারের বইয়ের একটা ছোট্ট স্ন্যাপস নিয়ে কিছু অঙ্ক করার চেষ্টা করছি সেটি হচ্ছে অনুশীলনী ফোর এর এক নম্বর বিগিনিং একদম প্রথম অঙ্কটার দিক তাকাও অর্থাৎ এখানে চাওয়া হয়েছে মূলের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করার জন্য এবং মূলের প্রকৃতি থেকে নির্ণয় যে তুমি সিদ্ধান্তগুলি শিখেছ সেগুলো থেকে তুমি বলবা যে উক্তি করবা নিশ্চয়ই যে হয় মূলগুলি জটিল হয়ে বা মূলগুলি বাস্তব হবে এরকম উক্তি করার পর সমাধান শেষে তোমার উক্তির সত্যতা যাচাই করবা এটা হচ্ছে এখনকার কাজ তো সেটা শুরু করতে গিয়ে চলো একটা অঙ্ক নিয়ে কথা বলি যেমন আমি এখানে পাঁচ নাম্বার অঙ্কটা নিয়েছি তো শুরুতেই এই অঙ্কের আমরা পৃথক বের করব নিশ্চয়ই সবাই স্টার্ট যেমন আমি বের করেছি ডি এবং তোমরা শিখেছো ডি মানে বি স্কোয়ার মাইনাস করেছি তো সেখান থেকে আমি রেজাল্ট মাইনাস এইট পাইলাম এইট পাইলাম সব মিলে কি বলা যায় এটা গ্রেটার দ্যান জিরো অফকোর্স তাহলে গ্রেটার দ্যান জিরো হলে তুমি সিদ্ধান্তে কি জেনে আসছো মূলগুলি অবশ্যই বাস্তব এবং পৃথক পৃথক হবে অর্থাৎ বাস্তব এবং অসমান তাই তুমি বলে দিলা যে এই যে সমীকরণটি আমরা এক নাম্বার রেখেছি তার সমাধানে মূলগুলি অবশ্যই বাস্তব ও অসমান হবে এই যে তুমি উক্তিটি করলা তো দেখা যাক তোমার এই উক্তিটির সত্যতা আমরা এখন যাচাই করবো যেহেতু অঙ্কে চাওয়া দেয় সেটি করতে গিয়ে চলো সমাধান করে ফেলি সমাধান করতে গিয়ে আমরা সূত্র শিখেছি মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস করেছি সেখানে মান বসিয়ে যদি প্লাস নিয়ে একটা মান পাবো মাইনাস নিয়ে একটা মান পাবো অর্থাৎ এক্স এর মান এখানে দুটি পেয়েছি এবং দুটি বাস্তব এবং পৃথক পৃথক ওকে সো আমাদের আগের উক্তিটি এবং প্রাপ্ত রেজাল্ট এর সাথে সমন্বয় হলো অর্থাৎ উক্তিটির সত্যতা যাচাই করা হলো তাই এখন যদি আমি তোমাদের বলি যে এখানে যে অঙ্কগুলি দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে প্রত্যেকটি বাসায় করতে হবে আশা করি তোমরা পারবা এবং রেজাল্ট তৈরি করে তার সত্যতা যাচাই করে অবশ্যই তোমরা প্রত্যেকটাই পারবা এবং তারপরও যদি সমস্যা থাকে অবশ্যই আমাকে জানাবা এবং তোমাদের এর আরেকটি অংশ আমি শিখেছি সেটা হচ্ছে সমীকরণ নির্ণয় করা অর্থাৎ মূল থেকে সমীকরণ নির্ণয় করা আর এই দুয়ের কম্বিনেশন ছাড়াও আরও শক্ত শক্ত আমরা সমস্যা নিয়ে সমাধান নিয়ে কথা বলবো আগামী ক্লাসগুলিতে আর আপাতত তোমরা অবশ্যই বড়দের কথা শুনবা যদিও বা বিরক্তিকর মনে হয় কথাগুলি হয়তো উপদেশ দিচ্ছে বাইরে যেও না বাসায় থাকো কিন্তু তোমার শুধু না সবার ভালোর জন্য কি অবশ্যই করতে হবে তো আমি তোমাদের নেক্সট সেশনের সকলকে নেক্সট সেশনে পাওয়ার প্রত্যাশা রেখে আজকে আমি এখানে নিতে টানছি সবার হাস্যজ্জল চেয়ার কামনা করছি সবাই ভালো থেকো আজকের মতো এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ ওকে